വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലാൻഡ്രോൺ ഹബ് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ പ്രൈമറി ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ഫോണായിട്ടുള്ള ഐഫോൺ എയ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽഡ് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയറിംഗ് ആണ് സോ നീ തോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡെസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സോ അധികം പേര് ആദ്യം തന്നെ ബോർ അടുപ്പിക്കാതെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടെക്നിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസിലേക്ക് പോകാം അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഈ ഒരു ഫോൺ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആസ് യു കൻസി ഇത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു കേസ് ഇട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഫോണാണ് ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് വരുന്നത് ഫ്രണ്ടിലും ഗ്ലാസ്സാണ് സോ ആസ് ആസ് ഓബിയസ് സോ കേസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിർബന്ധമാണ് ഞാൻ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന കേസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഇതൊരു പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ കേസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ ദിസ് ഇസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് കേസ് സ്പീസിൻ്റെ ടഫ് ആർമർ സീരീസിൽ വരുന്ന ഐഫോൺ എയ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കേസാണ് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് സോ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇഞ്ച് ഐ പി എസ് എൽ സി ഡി റെറ്റിന ഡിസ്പ്ലേ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ബൈ തേർട്ടീൻ തേർട്ടി ഫോർ പിക്സൽസ് ആണ് ഒരു പ്രോപ്പർ ഫുൾ എച്ച് ഡി ഡിസ്പ്ലേ അല്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഇസ് സോ ക്രിസ്പ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് മാക്സിമം വരുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ബ്രൈറ്റ്നസ് ആണ് അതായത് അത്യാവശ്യം നല്ല വളരെ ഡീസൻ്റായിട്ട് ഡീസൻ്റ്ലി ലിറ്റപ്പ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൺലൈറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് ഐഫോൺ എയ്റ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് പലർക്കും തോന്നുന്നു ചെറുതല്ലേ എന്ന് ആസ് യു ക്യാൻ സി ഗൈസ് അത്ര ചെറുതൊന്നും അല്ല ഗൈസ് ബിക്കോസ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ യൂസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈസ് ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റാണ് ലൈക്ക് സിംഗിൾ ഹാൻഡഡ് യൂസ് ദാറ്റ് ഇസ് സോ ഫ്രീക്കിംഗ് ഓസം ഒറ്റ കൈകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പല പോലത്തെ വലിയ ഫോൺസൊക്കെ ഇറക്കുന്നുണ്ട് ഐഫോൺ ആപ്പിൾ തന്നെ ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐഫോൺ തേർട്ടീൻ പ്രോ മാക്സ് ഐഫോൺ ട്വൽവ് പ്രോ മാക്സ് ഐഫോൺ ലെവൻ പ്രോ മാക്സ് അതൊന്നും ഞാൻ കംഫർട്ടബിൾ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബട്ട് ദിസ് ഇസ് സോ കംഫർട്ടബിൾ ആൻഡ് ആസ് യു ക്യാൻ സി സി ഗൈസ് ഡിസൈൻ്റെ ഭാഗത്ത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സിംഗിൾ ക്യാമറ കിട്ടുന്നത് ട്വൽവ് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയാണ് വിച്ച് കൺ ഷൂട്ട് അപ്പ് ടു ഫോർ കെ സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസ് വീഡിയോ ആൻഡ് ദ ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി ഈസ് ഓസം ഗൈസ് ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ടു ബി ഓണസ്റ്റ് അടിപൊളി ക്യാമറയാണ് ഓക്കെ സോ ബാക്കിൽ നമുക്കൊരു സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് അയോണൈസ്ഡ് ഓളിയോഫോബിക് കോട്ടിംഗ് ഒക്കെ വരുന്നൊരു ഗ്ലാസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് താഴെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആസ് യൂഷ്വൽ ലൈറ്റനിങ് പോർട്ടും ഒരു മൈക്രോഫോണും ഒരു സ്പീക്കറും ആൻഡ് മോളിൽ ഇയർ പീസും സ്പീക്കറാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് സോ ഡിസൈൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വളരെ ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണ് ഐഫോൺ ഫൈവ് എസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് എസിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി വലുതും എന്നാൽ ഐഫോൺ ടെൻ ആർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ടെൻ ആറിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ചെറുതുമായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോണിന് ആപ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഐഫോൺ എസ് സി സെക്കൻഡ് ജനറേഷനും ഐഫോൺ എസ് ഇ തേർഡ് ജനറേഷനും ഇതേ സെയിം ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ആപ്പിൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സോ ഡിസൈൻ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആപ്പിൾ ഈ ഡിസൈൻ ഇപ്പോഴും അവരുടെ കറൻറ്റ് ജനറേഷനുള്ള ഐഫോൺ എസ് സി തേർഡ് ജനറേഷനും ഐഫോൺ എസ് സി സെക്കൻഡ് ജനറേഷനും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു സത്യം സോ ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്ന് പോകും ഫ്രണ്ടിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഐ പി എസ് എൽ സി ഡി റെറ്റിന ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ സോ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തതാണ് ത്രീ ഡി ടച്ച് അത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ഫീച്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ നമ്മുടെ ഐഫോൺ എയ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രഷർ സെൻസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേയിൽ എങ്ങനെ ശക്തി കൊടുത്ത് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ ഡിസ്പ്ലേ റിയാക്ട് ചെയ്യും എന്നാൽ പുതിയ ഐഫോൺസ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഹാപ്റ്റി ടച്ച് ആണ് അതായത് ടാപ്പ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ഇത് പ്രസ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ശക്തി കൊടുത്ത് പ്രസ് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു പല ആക്ഷൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്ഷൻസ് വോക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ പല ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്
ആ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐഫോൺ എയ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് എ പെർഫെക്റ്റ് ഫോൺ ഫൈവ് എസും അടിപൊളിയാണ് ഗൈസ് പക്ഷേ ഫൈവ് എസിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഭയങ്കര ചെറുതായിട്ട് ചില സമയത്ത് തോന്നാറുണ്ട് ദാറ്റ്സ് ഓൾ പിന്നെ ആസ് യു കൻ സി ബോക്സി ഡിസൈനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അല്ല സൈഡിൽ ഫ്രെയിമിൽ വരുന്നത് എനിത്തിങ് സോ നിങ്ങൾക്കിനി ഞാനിതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം പറഞ്ഞുതരാം സി ബാറ്ററി ബാറ്ററി ഹെൽത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അതൊട്ടും കുറവല്ല പക്ഷേ സ്റ്റിൽ സം ഹൗ എൻ്റെ ഐഫോൺ എയ്റ്റിൻ്റെ ബാറ്ററി പെർഫോമൻസ് ഇസ് പെത്തറ്റിക് ഇത് ആപ്പിളിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ലെജിറ്റ് ബാറ്ററി തന്നെയാണ് എൻ്റെ യൂസിന് ഈ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചില നേരത്ത് ബട്ട് മിക്ക സമയത്ത് നിൽക്കുന്നില്ല അതാണ് എൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ പ്രശ്നം ഞാൻ സീക്വൻസ് ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ക്രീൻ ഓൺ ടൈം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം സി ബാറ്ററി ഹെൽത്ത് എടുത്തു അതിന് തൊട്ട് താഴെ സോറി ബാറ്ററി ഹെൽത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ തൊട്ട് താഴെ കുറച്ച് സ്ക്രോൾ ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ഐഫോൺ എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഓൺ ടൈം സി ഫോർ അവർ ട്വൻറ്റി ത്രീ മിനിറ്റ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ആണ് എനിവേ നാല് മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ഒരു ഫോണിന് ബാക്കപ്പ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ എങ്ങനെ പോയാലും രണ്ട് മൂന്നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഹെവി യൂസ് ആണെങ്കിൽ സോ ഗെയിമിങ്ങിന് ആരും ഈ ഫോണിൻ്റെ പുറത്ത് കയറി നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ബിക്കോസ് ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇസ് ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് ബട്ട് ബാറ്ററി മൈറ്റ് നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു കോപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് യു ഗെയിമിങ് സോ കുത്തിട്ട് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് സോ ഞാനിതിൽ ഗെയിം ഒന്നും അധികമൊന്നും കളിക്കാറില്ല സോ ഗെയിമിങ് പെർഫോമൻസ് ഇൽ ബി എനി വേ അടിപൊളി ഇപ്പോൾ ഒഫീഷ്യൽ പ്രൊഫഷണൽ ഗെയിമേഴ്സൊക്കെ മൊബൈൽ ഗെയിമിങ്ങിലേക്കുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഐഫോൺ എയ്റ്റിനെ പറ്റി അവരുടെ അടുത്ത് അന്വേഷിച്ചാൽ പറയും അടിപൊളി ഗെയിമിങ് ഗെയിമിങ്ങിനൊക്കെ പറ്റി ഫോണാണെന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ടാവും ലൈക്ക് അത്ര പ്രൊഫഷണൽ ഗെയിമിങ് അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ബട്ട് സ്റ്റിൽ യാ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗെയിം ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗെയിം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ആൻ ഐഫോൺ എ ലെവൻ ബയോണിക് ഉണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി സാധിക്കും പിന്നെ എനിക്കിതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് ചൂടാവാറില്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സെക്കൻഡ് ഓഫ് ഓൾ അല്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സെക്കൻഡ് ഓഫ് ഓളും വേണ്ട അതൊരു കാര്യം പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഇതിൻ്റെ ഹോം ബട്ടണാണ് ഇതിൻ്റെ ഹോം ബട്ടൺ ടാപ്റ്റിക് എൻജിൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ഹോം ബട്ടണാണ് ഇത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഇടി കിട്ടും നമുക്ക് താഴെ നിന്ന് ലൈക്ക് അടിപൊളി സാറ്റിസ്ഫൈങ് ഫീലാണ് ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ കിട്ടുന്നൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഹോം ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോ ദാറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് മൈ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഹാസ് യൂഷ്വൽ ഈ ഒരു ഫോൺ ലേറ്റസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സപ്പോർട്ടഡ് ആണ് ഐ ആർ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോറിലാണ് ഇപ്പോൾ റണ്ണ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആണ് സോ ഇതിലെനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈ മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ദി ഐഫോൺ എയ്റ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ റെക്കോർഡ് അപ്പ് ടു ഫോർ കെ സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസ് വീഡിയോ ആൻഡ് ഫോട്ടോ ക്ലാരിറ്റി ഈസ് ജസ്റ്റ് ഓസം അതേപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയ്ക്ക് കേപ്പബിളാണ് ലൈക്ക് മാക്രോ ലെൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈക്ക് ഐഫോൺ തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ പ്രോ തേർട്ടീൻ പ്രോ മാക്സിൻ്റെ ആ ലെവൽ മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫീനെ പറ്റിയൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടോ കൈസ് എനിവേ മാക്രോ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡിസൈൻ ഈ ഒരു ക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇത് വയർലെസ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും സോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു വയർലെസ് ചാർജർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ബാക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോൺ ആയതിനാൽ ജസ്റ്റ് വയർലെസ് ചാർജർ വെച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ലൈറ്റ്നിങ് കേബിൾ അന്വേഷിച്ച് കുത്താൻ നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വയർലെസ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോണാണ് ആൻഡ് ഇത് ആപ്പിളിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ ആയിട്ടുള്ള ട്വൻറ്റി വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ എന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഫോൺ ഡെയിലി ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ചാർജിങ് പാറ്റേണൊക്കെ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ ഫോൺ മേടിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷമായി മേടിക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു ലൈക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഫോൺ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എയ്റ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു മേടിക്കുമ്പോൾ ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ഇത് എയ്റ്റി സെവൻ തന്നെയുണ്ട് എൻ്റെ ചാർജിങ് പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചാർജ് ചെയ്യാമെന്നും
ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് ഉപയോഗിക്കാം സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പ്രശ്നമല്ല സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇസ് അടിപൊളി എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ പ്രൊസസർ എ ലെവൻ ബയോണിക്കിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ന്യൂറൽ എൻജിൻ കുറച്ചധികം പഴയതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും ഐ ഒ എസ് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ഐഫോൺ എയ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ അല്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ലൈവ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീച്ചർ ഐഫോൺ എയ്റ്റിലില്ല ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇപ്പോൾ ഫേസ് ടൈമിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന പോർട്രേറ്റ് മോഡ് അതായത് ഫേസ് ടൈമിൻ്റെ ബൊക്കെയും അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലർനെസ് ഒക്കെ ഫേസ് ടൈമിൽ വരുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ഐഫോൺ എയ്റ്റിലില്ല പിന്നെ മൈക്കിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സ് ഉണ്ട് വൈഡ് വൈഡ് സ്പെക്ട്രം ഐസൊലേഷൻ മോഡ് അങ്ങനെ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഐഫോൺ എയ്റ്റിലില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് സോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫോൺ ആ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഫോണിൻ്റെ യൂസ് വെച്ചിട്ട് പെർഫെക്റ്റ്ലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഫോൺ ഏതായിട്ട് ആയിട്ട് തീർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ പർച്ചേസ് നിങ്ങൾക്ക് കടയിലൊക്കെ വില കുറവിന് കിട്ടും സൊ നല്ലൊരു ഫോണാണ് സൊ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഗൈസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ഈ ഒരു റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ബെല്ലൈക്കാണെങ്കിൽ കൂടി അനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ മറക്കരുത് സോ വിൽ ക്യാച്ചപ്പ് ഇ